പത്ത് മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അരിമുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു പാത്രമെടുത്ത് ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അതിനുശേഷം ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഈ ജീരകത്തിന് പകരം കറുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി തികയാത്തത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടി വന്നത് ഈ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിനെല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് മുറുക്കുണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഇവിടെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ പരുവത്തിനുള്ള മാവ് നമുക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത് പൊടിച്ച അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് മാവിനെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മാവിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സേവനാഴി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മുറുക്ക് ചുറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന പോലെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള അച്ചാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ സേവനാഴിയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാവിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നേരിട്ടും സേവനാഴിയിൽ നിന്നും എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സേവനാഴിയിൽ മാവ് നിറച്ച് നമ്മൾ മുറുക്കിന് വേണ്ടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ആ മാവിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മാവിനെ ടൈറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈറ്റായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തിളച്ച വെള്ളം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശെ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പരുവത്തിന് മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് മുറുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെയിനർ സ്പൂണുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് കൊടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ സാവധാനം മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കണം ചുറ്റിയെടുത്ത് അവസാനം വരുന്ന ഭാഗം മുറുക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാവെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നുരഞ്ഞ് പൊന്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ
ഇനി ഓരോരോ മുറുക്കുകൾ നമ്മൾ കിട്ടുകൊടുത്ത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മുറുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനായാൽ പോലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണിന് മുകളിൽ മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡോളം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്താൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുറുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ മുറുക്കിന് പകരം നാലഞ്ച് മുറുക്കോളം നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഒരേ സമയം നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുറുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് സേവനാഴിയിൽ നിന്നും എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ അരിമുറുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് വളരെ ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഈ മുറുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കി